جيم الإمام أحمد بن حنبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غدات أين أي ما بين الفجر وطلوع الشمس في صلاة الصبح حتى قدنا أن نتراءى قرن الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعا فثوب بالصلاة أي أقام الصلاة وصلى وتجوز في صلاته أي خفف في صلاته فلما سلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أنتم على مصافكم أي كما أنتم على صفوفكم وعلى مواضعكم ثم أقبل إلينا فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت لاحظ فنعست في صلاتي حتى استثقلت ما هو الانصراف الاول حتى استثقلت انتم ماذا تفهمون يقول فنعست في صلاتي حتى استثقلت ما هو المعنى الذي ينصرف وينسبق اليه الذهن استثقلت لاحظ يوجد درجات للنعاس او لا يوجد يوجد درجات للنعاس او لا يوجد نعم تقول يوجد اذا هذه من اعلى درجات النعاس من اثقل درجات النعاس يقول فنعست في صلاتي حتى استثقلت اي حتى استثقلت النعاس اي حتى استثقلت النعاس اي وجدته ثقيلا أو شعرت بثقيله أو صار ثقيلا أو صار شديدا أو صار مرهقا وهذا المعنى هو الأظهر والأسبق للذهن والأقرب من معاني استثقل في النوم أو الأقرب من معنى استثقل في النوم لأن هذا يحتاج للتقدير يقول فنعست في صلاتي حتى منت منتهى الأمر لو كان يراد به النوم قال فنعست في صلاتي حتى نمت لكنه لم يقل ولم يأتي بذكر النوم قال حتى استثقلت فلماذا تؤول يا تيمية إذا أنت كافر أنت مرتد أنت جهمي أنت شيعي أنت رافضي أنت صوفي أنت أشعري أنت معتزلي لماذا تؤول الأنصار في الأول حتى استثقلت إذا استثقل النعاس استثقل في نعاسه يقول فنعست في صلاتي حتى استثقلت إذا يوجد نوم لا يوجد نوم يقول فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة لاحظ فجأة إذا لاحظ هنا فإذا أنا بربي إذا فجأة يأتي لا يوجد فجأة في المنام الآن هو يتحدث عن يقظة يتحدث عن حاله يصف حاله يقول نعست ثقل علي النعاس استثقلت النعاس فإذا بربي فإذا أنا بربي لاحظ فإذا أنا بربي لاحظ هو لا يتحدث عن حالة نوم وفي النوم حدثت عنده هذه الفجأة والمفاجأة يتحدث في حالة يقظة وحصل عنده نعاس يقول فإذا أنا بربي التفت جيدا فإذا أنا بربي إذا يتحدث عن نفسه عن ذاته في حال يقظة يقول فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال تعالى يا محمد فيما يختصم الملأ إلى أعلى فيما يختصم الملأ إلى أعلى قلت لا أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامه في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها إنها حق فادرسوها وتعلموها أخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء الخامس والترمذي في سننه الجزء الخامس في التفسير سورة صاد وقال هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول سألت محمد إسماعيل سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح وابن خزيمة في التوحيد وقال إنها أشبه بالصواب هذا ابن خزيمة والحاكم في المستدرك أيضا في الجزء الأول رواه والطبراني في المعجم الكبير جزء عشرين والقاضي أبو يعلى في أبطال التأويلات جزء أول وابن عدي في الكامل والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد الحنبلي وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني كلهم رواه هذه الرواية وهنا أقول أيضا عندي تعليقات على هذا الكلام في خطوات الكلام في خطوات الخطوة الأولى هذا الحديث صحيح وقد جاء بعدة طرق وعن أكثر من صحابي رضي الله عنهم الخطوة الثانية قاء 
قال فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة لقد رأى ربه فجأة لكن لا يمكن الجزم أنه رآه في مكانه أو بعد أن عرج به صلوات الله وسلامه عليه ويؤيد الأخير أي العروج ويؤيد الأخير بقرينة أو قرينة سياق المعنى الذي اقتصر على السؤال عن تخاصم الملأ الأعلى فيصلح أو يصلح فيصلح هذا كقرينة وكمحتمل أنه حصل بعد حصول عروج بالروح أو بالنوم إلى الملأ الأعلى فصارت مناسبة للسؤال عن تخاصم الملأ الأعلى وعليه لا يتم سجله تيمية على القاضي فيما إذا كان القاضي فهم ورجح هذا المعنى من الرواية فقال لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة إذا ربما القاضي فهم هذا فهم العروج فهم من هذه القرينة أن هذا حصل في إسراء وأن العروج حصل بالروح أو بالروح والجسد أو بالنوم حسب مباني الإسراء حسب المباني ففهم هذا المعنى فقال لما كانت يعني أتى بمعنى الرواية فقال لما كانت ليلة أسرية بي رأيت ربي في أحسن صورة فهو لترجيحه لفهمه بأن هذه الرواية حصلت في المعراج فأتى بهذا بهذا المقطع إذا أقول قال فإذا أنا بربي عز وجل الخطوة الثانية فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة لقد رأى ربه فجأة لكن لا يمكن الجزم أنه رآه في مكانه أو بعد أن عرج به صلاة الله وسلامه عليه ويؤيد الأخير أي العروج قرينة سياق المعنى الذي اقتصر على السؤال عن تخاصم الملأ الأعلى فيصلح هذا كقرينة وكمحتمل أنه حصل بعد حصول عروج بعد حصول عروج بالروح والجسد أو بالروح أو بالنوم حسب المباني إلى الملأ الأعلى فصارت مناسبة للسؤال عن تخاصم الملأ الأعلى وعليه لا يتم سجله تيمية على القاضي فيما إذا كان القاضي فهم ورجح هذا المعنى من الرواية فقال لما كانت ليلة أسرية بي رأيت ربي في أحسن صورة الخطوة الثالثة أقول على فضل رواية معاذ هذه فإنه لا يتم قاله شيخ التيمية أن ربه أتاه في المنام وقال له هذا ووضع يده بين كتفيه فلا يوجد في الرواية لفظ نوم أصلا وللدلالة عن النوم فلا بد أن يخالف التيمية أصلهم التكفير الخرافي بمنع وتحريم التأويل فيلتجؤون للتأويل وتقدير لفظ ومعنى النوم فيبني على أن المراد من قوله فنعست في صلاتي حتى استثقلت هو حتى نمت واستثقلت فنعست في صلاتي حتى نمت واستثقلت في النوم وليس حتى استثقلت النعاس إذا نحتاج إلى تأويل فإذا أول فليكفر نفسه قبل أن يكفر الآخرين وليحكم بكفره وبإباحة دمه وأرضه وماله قبل أن يبيح دماء وأعراض وأموال الآخرين